নমস্কার সুপ্রভাত সবাই কেমন আছেন সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি লিভিং উইথ অ্যাডভেঞ্চারসে দেশ থেকে ফেরার পর একটা একটা করে এই ব্যাগ খুলছি এই ব্যাগে করে গোপাল ঠাকুরে দোলনা নিয়ে এসেছি যখন দেশে ছিলাম মিঠি দেখতাম ওর মামা বাড়িতে রাধাকৃষ্ণ গোপাল ঠাকুরের দোলনাটা বেশ দোলাত তখন থেকে দেখি মাকে বলেছিলাম মা আমাকে একটা দোলনা কিনে দিও বিদেশে নিয়ে যাব যদি মিঠি পুজো করে তাহলে ও দোলনাটা দিয়ে গোপাল ঠাকুরকে দোল দেবে এই দোলনাটা খুব একটা বেশি দাম নেয়নি জানেন পাঁচশো টাকা নিয়েছিল তবে দেখতে ভারী সুন্দর দাঁড়ান প্যাকেটটা ভালো করে খুলি এই যে খুব সুন্দর দোকানে যখন দোলনা কিনতে গিয়েছিলাম তখন দোকানদার বলছিলেন এখন তো জন্মাষ্টমীর সময় নয় তাই দুটো থেকে তিনটেই পড়ে আছে তার মধ্যে আমার এটা ভারী সুন্দর লেগেছে কি সুন্দর দোল দেওয়া যাবে ঠাকুরটাকে বসালে ভালোও লাগবে দেখতে চাদারটা খুব সুন্দর ডিজাইন করা পেছনে আবার লাল কালারের ভেলভেট দিয়ে কাপড় দিয়ে জড়ানো প্রথম দেখাতেই আমার ভারী সুন্দর লেগেছিল কিন্তু ওই ঠাকুরে এই দোলনাটা খুব যত্ন সহকারে নিয়ে আসবো বলেই মিঠির এই কেবিন ব্যাগে নিয়ে এসেছিলাম বড় চেকিন ব্যাগেও নিয়ে আসা যেত কিন্তু এয়ারপোর্টে ব্যাগগুলো যেরকমভাবে ছোড়াছুড়ি করে সিংহাসনটা ভেঙে গেলে ভারী দুঃখ লাগত তাই ওই ভেবেই বাবা বললো দোলনাটাকে কেবিন ব্যাগেই নিয়ে যা তাহলে যত্ন সহকারে নিয়ে যেতে পারবি ওটা হাতেও থাকবে আর ছোড়াছুড়িও হবে না সাথে এই কয়েকটা টুকটাক জামা কাপড় আর সাথে রয়েছে মিঠির এই দুটো খাতা ওখানে এক দিদিমণির কাছে পড়তে যেত ওখানেই যেটুকু এ বি সি ডি ওয়ান টু থ্রি লেখা শেখা আবার সরস্বতী পুজোর সময় মায়ের পায়ে দুটো খাতাই রেখেছিলাম তাই ভারী যত্ন সহকারে দুটো খাতা নিয়ে এসেছি মিঠি আজ সকালেই স্কুলে চলে গেছে আজকে রোজ স্কুলে স্প্রিং ফ্লিং আছে প্রথমে তো বুঝতেই পারছিলাম না যে আসল প্রোগ্রামটা কি পরে বুঝলাম আজ স্কুলে স্পোর্টস আছে তাই আগের দিন রাতে একটু মটর ভিজিয়ে রেখেছিলাম এটাই সেদ্ধ করে নিয়েছি ব্যাস একটু ঘুগনি করেই আজকে সকালবেলা ব্রেকফাস্টটা সেরে ফেলবো মুড়ি দিয়ে চাটা করা হয়ে গেছে তার সাথে ঘুগনিটাও করা হয়ে গেছে আমাদের বৃন্দাপুরে মুড়ি দিয়ে ঘুগনি খাবার চলটা আবার প্রচুর আছে জানেন মুড়িটা এমনিই হালকা হয় তাই মুড়ির সাথে এক থেকে দু চামচ একটু ঘুগনি নিয়ে নিলাম গরম গরম ব্যাস মুড়ি ঘুগনি এইটা খেয়ে দিয়ে মিটি স্কুলের জন্য বেরিয়ে পড়ব ওখানে বলা আছে এগারোটার মধ্যেই আজকে পৌঁছে যেতে হবে গরম ভালোই গরম এক্ষুনি করলাম সকালে উঠে ওর বাবা বলছিল আজ আমার অফিসে একটু কাজে প্রেশার আছে বরং তুমি ওর স্কুলে চলে যাও আমি বললাম বাচ্চা মেয়েটা যদি আমাদের দুজনকে একসাথে দেখে ওরও খুব ভালো লাগবে চলো না কাজের ফাঁকে যদি একটু সময় করতে পারো তবে দুজনে ঢুকে খুব অবাক হয়ে গেলাম জানেন কত বাচ্চাদের বাবা মারা এসেছে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে খুব ভালো লাগছিল আজকের ওয়েদারটা খুব সুন্দর জানেন বাচ্চাদের খেলার জন্য এরকম ওয়েদার না হলে অসুবিধে যদি এবার বাচ্চাদের এই স্পোর্টসটা লাস্ট উইকে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এত ঘন ঘটা করে জল বৃষ্টি হলো যে সমস্ত প্রোগ্রামটাই ওরা পিছিয়ে দিল তাই এই সপ্তাহেই প্রোগ্রামটা হচ্ছে দেখুন কত লোক এসেছে জনজনে সবাই ওয়েট করে বসে আছে কখন তাদের বাচ্চারা মাঠে নামবে দাঁড়ান ওই পাশটা যাই এখনো স্কুল থেকে বাচ্চাদেরকে বের করা হয়নি তবে ওইখান থেকেই বাচ্চারা আসবে বাহ ঢুকার মুখেই দেখুন কি সুন্দর বাবলটাকে রেখে দিয়েছে এখান থেকে বাচ্চারা যাবে তো ওদের যেতেও ভালো লাগবে আর এগুলো দেখলে তো বাচ্চাদের মুখে এমনি হাসি ফুটে ওঠে এই যে বলতে না বলতেই দেখুন সারি সারি বাচ্চারা সব স্কুল থেকে বেরোচ্ছে ভারী সুন্দর লাগছে প্রত্যেকটা টিচার বাচ্চাদের হাত ধরে ধরে আস্তে আস্তে করে নিয়ে আসছে
ক্লাসরুমে দুটো করে টিচার থাকেন তাদের সাথে ষোলোটা থেকে সতেরোটা বাচ্চা থাকে ওই টিচাররা তাদের বাচ্চাদেরকে আস্তে আস্তে করে নিয়ে আসছে এই যে সবুজ রঙে যাওয়া পরে যে টিমটা সেটাই হচ্ছে আমার কন্যার টিম ওই তিন নম্বরে মনে হয় দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি ওই যে পেছন ঘুরে তাকিয়ে আছে ওর বাবা যে টাটা করছে ওই দিকার চোখ নেই বাচ্চারা সাধারণত স্কুলে থাকে বা আমাদেরকে খুব একটা খোঁজও করেন না টিচাররা এতটা সঙ্গ দেয় এতটা ভালোবাসে যে বাচ্চাদের মনই লেগে যায় স্কুলে ওই যে দূরে আমার মেয়ে যাচ্ছে গুটি গুটি পায় প্রত্যেকটা বাচ্চা দেখুন কি সুন্দর হেঁটে হেঁটে চলেছে তবে কিন্তু এরা একটা জিনিস দেখলাম জানেন টিচারদের কিন্তু বেশ কথা শোনে ভাবুন আমরা একটা দুটো বাচ্চা ঘরে সামলাতেই পাগল হয়ে যায় আর এই দিদিমণিরা একসাথে ষোলোটা বাচ্চা একসাথে সামলায় তার উপর বাইরে যদি কোনো প্রোগ্রাম হয় তাতে কিন্তু টিচারদের আরও সতর্ক থাকতে হয় ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে খেলানোটা কিন্তু খুবই কষ্ট সাপেক্ষ কাজ সেই কখন থেকে দেখছি জানেন প্রত্যেকটা দিদিমণি রীতিমতো বাচ্চাদের পেছনে ছোটাছুটি করছে অনেক পরিশ্রম করেন ওনারা শুধুমাত্র বাচ্চাদের মনে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য আর বাচ্চাদের দেখে বাবা মাদের তো আরও খুশি হয় তাই দেখুন প্রত্যেক বাবা মাকে সুন্দর হাত তালি দিয়ে বাচ্চাদেরকে আরও মনে উৎসাহ দিচ্ছে এইটা ভারী সুন্দর লাগলো জানেন বাচ্চাদের সাথে সাথে বাচ্চাদের বাবা মাকে কিন্তু মনে ভালোই উৎসাহ দিলেন দিদিমণি এই যে এইটা মনে হয় এবার আমার কন্যার ক্লাস আসছে ওই গুটি গুটি পায়ে সবাই আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তবে আজকের দিনে জানেন তো নিজের ছোটোবেলার কথা খুব মনে পড়ছিল ছোটোবেলায় যখন স্কুলে যেতাম প্রত্যেক শীতকালে এরকম করে আমাদেরও স্পোর্টস হতো কত খেলাধুলো হতো প্রাইজ পেতাম খুব ভালো লাগতো ছোটো বাচ্চার মধ্যে নিজেদের ছোটোবেলাও যে খুঁজে পাওয়া যায় সেটা আজকে না এলে সত্যি হয়তো বুঝতে পারতাম না খেলাটাও বেশ ভালো ছিল একটা লাঠি নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে এসে আবার ওর পরে বন্ধুকে দিয়ে দিতে হবে ভালোই খেললো বেশ ভালো লাগছিল জানেন আমরা দুজনে খুব আনন্দ পাচ্ছিলাম যে ঘরে মধ্যে তো বাচ্চাকে আনন্দ দিই বাচ্চারা খেলে কিন্তু স্কুলের মধ্যে যে এত আনন্দ করে বা আনন্দ করা যায় সেটা নিজের চোখে না দেখলে হয়তো বুঝতেই পারতাম না ভারী সুন্দর ছিল এই খেলাটা ছোটোবেলায় মনে আছে আমরাও খেলতাম দড়ি দিয়ে কাছি টানা টানি দুই পক্ষ দুই দিক থেকে টানছে যে আগে জিতবে সেই টিমের সাথে আর একটা টিম খেলবে এখানেও ঠিক তাই দেখুন বিদেশের স্কুলে কখনো যে এই ধরনের খেলা দেখব কখনো ভাবিনি দেখুন বাচ্চাদের সাথে সাথে প্রত্যেকটা টিচার প্রত্যেকের বাবা মা ভারী মনে উৎসাহ দিচ্ছিল ব্যাস আজকের মতো খেলা শেষ তবে ভারী মজা লাগলো জানেন একদম যেতে ইচ্ছে করছিল না ওনারা বললেন সকল বাবা মাদেরকে এখানেই অপেক্ষা করতে গেটের কাছে এসে নিজের বাচ্চার নাম বললে তবে ওনারা ছাড়বেন বাচ্চাদেরকে 
যে আসছে আমার মেয়ে তার টিচারের হাত ধরে ধরে এগিয়ে আসছে উনি হচ্ছেন মিঠি ক্লাসরুমের টিচার খুব ভালো জানেন মিঠি এসে বলে টিচাররা খুব ভালোবাসে ওদেরকে খুব খেলায় খুব আনন্দ করে এই যে এই ছোট্ট বাউন্ডারির মধ্যে সব বাচ্চাদেরকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবার আস্তে আস্তে সব গার্জেনরা বা সব বাবা মারা এগিয়ে আসবেন তাদের বাচ্চাদের নাম বলে আস্তে আস্তে করে সব বাচ্চাদেরকে ছেড়ে দেবে ঠান্ডা আছে বুঝেছে আজকের মতো মিঠি স্কুলে স্পোর্টস শেষ বাচ্চাদের খুশির জন্য প্রত্যেক বাচ্চাকে হাতে করে একটা করে আইসক্রিম দিয়েছে ভারী খুশি সবাই জানেন বাচ্চারা খুশি থাকলে বাবা মারও তো খুশি হয় কোথাও না কোথাও আজকের আমাদের মেয়েটার মধ্যে আমাদের ছোটোবেলাটাকে আবার নতুন করে খুঁজে পেলাম আজকে ব্লগটা তাহলে এখানেই শেষ করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে ব্লগে সামান্যতম যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবেন আর জানাবেন আজকে ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো খুব তাড়াতাড়ি আসছে আরও একটা ব্লগ নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন